तो बेटा हमने जो है हम कर रहे थे कॉर्डेट्स के बारे में एंड कॉर्डेटा के हमने क्या करेक्टर्स बताए थे कॉर्डेटा के करेक्टर्स क्या थे प्रेजेंस ऑफ डोरसल नोटोकॉल presence of dorsal hollow nerve cord presence of pharyngeal gill slits इसमें नजर नहीं आ रहा है बट प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट इनर टे तो ये करेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो कॉर्डेट में है वो किस तरह से अरेंजमेंट है ये है डॉर्सल साइड ये है वेंट्रल साइड दिस इज नर्व कॉर्ड ये है नोटोकॉर्ड फिर ये फेरेंजल गिल्सलेट्स हार्ट इसमें नहीं नजर आ रहा एंड देन इट इज पोस्ट इवन ठीक है जी अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो फाइलम और डेटा है इसके मैंने आपको बताया दो जैसे तीन सब फाइलम्स बताए थे बट दो मेन ग्रुप्स आ जाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और दूसरे हैं वर्टिब्रेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में मेन डिफरेंस क्या है यहां पे ध्यान से देखो कार्टिलेजिनस रॉड शेप कॉन्टिन्यूअस सॉलिड फ्लेक्सीबल नोटोकॉल दिस इज मतलब अगर हम देखें This is flexible notochord. Where, as in vertebrates, there is present. हम कह सकते हैं notochord replaced by vertebral column. क्या फर्क है वर्टिब्रल कॉलम में और नोटोकॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम कैन बी कार्टिलेजिनस बट मेनली बोनी कुछ में कार्टिलेजिनस है बट मेनली हम कहेंगे ये बोनी ही दूसरी बात It is formed of formed by joining of ये continuous नहीं हम कह सकते ये छोटे छोटे pieces के join करने से बना है formed by joining of small vertebra ठीक है जी वर्टिब्रल कॉलम हैज ए कैनाल इन सेंटर
which encloses spinal cord. इसमें कोई अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है जबकि वर्टिकल कॉलम जो है ये बीच में इसके केनाल है जिसमें देयर इज प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड वर्टिकल कॉर्ड इज इट राइट ठीक है पहले एक बार आपने करेक्टर्स ये लिखे हुए हैं इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ड्रॉ द कॉर्डेटा करेक्टर्स उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा में प्रोटो कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स इनमें जो मेन मैंने आपको डिफरेंस बताना था प्लोटो कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम था वो मैंने बताया तो ये वर्टिब्रल कॉलम अगर हम देखें तो ये इट इज फॉर्म दी स्मॉल पीसेस मैम जैसे हमारे में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इस तरह से कर्व होता है सो दिस इज वर्टिब्रा ये डिफरेंट वर्टिब्रा है वी आर टी ठीक है जी बनाओ कर नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रोटोकॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट्स मीन्स प्रिमिटिव कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स जैकेट के हम लिख सकते हैं प्रिमिटिव या फिर एक और क्या कह देते हैं लोअर कॉर्डेट ये जो है ये दो टाइप के यूरोकॉर्डेटा एंड सकेलोकॉर्डेटा समरीत बेटा यूरो का क्या मतलब है बच्चे वट डू यू मीन बाय यूरो मैम यूरो कैसे नहीं यूरो का यहाँ पे देखो जरा मैम लीवर के रिलेटेड है नहीं यूरो का मतलब होता है तेल और डेटा से यहाँ पे मतलब है नोटोकॉल सफेलो सफेलो का क्या मतलब हो सकता है सफेलो का मतलब है हेड अगेन कॉर्डेटा का आपको पता है नहीं क्या तो यूरो कॉर्डेटा यूरो कॉर्डेटा ध्यान से पहले समझो फिर मैं लिखा था यूरो कॉर्डेटा मीन्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा अब ये देखो नेचर का देखो कि हम कोई चीज करते हैं ना कोई बिल्कुल ही एकदम नई चीज है है ना एकदम न्यू एक्सपेरिमेंट तो हम कहते हैं भी नहीं इतना ज्यादा नहीं स्केल पे करना थोड़ा सा लेटर से फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत ही एक नई सी डिश जो है हमारे माइंड में आई कि ये डिश बनाते हैं तो हम ये नहीं कि पतीला भर के या कढ़ाई भर के ही वो डिश बनाएं हम कहेंगे पहले थोड़ी सी बना के देख लें है ना थोड़ी सी बनाएं वो टेस्ट आएगी तो हम ज्यादा बनाएंगे नहीं तो नहीं बनाएंगे लाइक वाइज सी दिंग इन नेचर ऑल्सो की नेचर के है ना एवोल्यूशन में आया कि चलो नोटोकॉर्ड बनती है बट उन्होंने पहले क्या था कि तेल में नोटोकॉर्ड डाल के देख लें ऑर्गेनिज्म उसको जो है टॉलरेट भी कर पाते हैं कि नहीं तो यही चीज है यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन तेल ऑफ लार्वा ओनली अडल्ट में वो भी नहीं है है ना अडल्ट कहता मैं तो पहले जैसा ही ठीक हूँ मुझे नई चीज नहीं चाहिए मैंने नहीं बस है ना तो लार्वा बेचारा कुछ कह नहीं सकता था इसलिए ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा उसके बाद पता चला कि यस नोटोकॉर्ड इज गुड इससे तो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेंथ बहुत मिलती है उसके बॉडी में उसके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेंथ आती है तो यहाँ पे फिर क्या हुआ सफेलो कॉर्डेटा में 
it extends from tail up to head in both larva as well as ठीक है सी दिस है ना थोड़ा सा ये सोचोगे तो इंजॉय करोगे भी नेचर में क्या क्या चीजें चलती रही कोई नई चीज आई तो ऐसे नहीं कि चलो जी अब सब में नोटोकॉर डाल दो बेचारे ऑर्गेनिजम टॉलरेट नहीं कर सकेंगे स्टिफ स्टिफ तो नहीं बट फ्लेक्सिबल चाहे बट रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर आ गई है हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म जो पहले से बहुत सॉफ्ट है सब कुछ है उसमें वो आ गई तो कैसे टॉलरेट कर तो ऐसा नहीं एकदम नहीं धीरे धीरे तो यूरोकॉर्डेटा पहली बार ऑल मेरी ऑल मेरीन या एक्सक्लूसिवली मेरीन लाइक वाइज दिस ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेरीन कोई फ्रेश वॉटर फॉर्म नहीं है सभी मेरीन है यहां पे नोटोकॉर्ड इन टेल ऑफ लार्वा लार्वाजियल गिलस्लेट्स एंड पोस्ट इनर डे देर larva is cordate like and is free swimming jabki jo adult hai adult mein no tail जब लार्वा से अडल्ट बन रहा है मेटामोसिस हो रही है तो टेल खत्म हो गई और अगर टेल खत्म हो गई तो नोटोकॉर्ड भी नहीं नो टेल नो नोटोकॉर्ड नो फेरेंजियल मैंने पीएच लिख दिया आपने पूरा लिखना है गिल्सलेट्स देर जो अडल्ट है वो नॉन कॉर्डेट लाइक दीज आर नॉन कॉर्डेट लाइक और यहां से यहां से मैं बात कर रही हूं देर फोर एडवांस्ड लार्वा मेटामोरफाइज या मेटामोरफोस इंटू प्रिमेटिव अडल्ट इसलिए इनको क्या बोल क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामोसिस पीछे को जाना एडवांस्ड लार्वा चेंजेस इन टू प्रिमेटिव अडल्ट है ना हम कहें कि तुम्हें क्लास में आगे बढ़ना चाहिए टेंथ में अगर नाइन्टी परसेंट मार्क्स है तो इलेवंथ में नाइन्टी फाइव परसेंट आने चाहिए बट हुआ क्या कुछ बच्चों का नॉट फॉर यू पीपल कुछ बच्चों का क्या हुआ टेंथ में तो नाइन्टी परसेंट है और प्लस वन में आके फेल हो गए so this is retrogressive you know पीछे को जाना so eurocordata they show retrogressive metamorphosis right cephalocordata exclusively marine नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम टेल अप टू हेड इन लार्वा 
as well as adult. दोनों में जो है वो क्या है लार्वा में भी अडल्ट में भी दट इज नोटोकॉड प्रेजेंट पोस्ट एनल चेल एंड फेरेंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट यहां पर भी इसकी तरह से ही लार्वा सिलिएटेड एंड प्री स्विमिंग एडल्ट सिडेंट्री सिडेंट्री में रुका हुआ बहुत ज्यादा नीचे राइट एग्जाम्पल सो पहलो कॉर्डेटा की एग्जाम्पल है ब्रेंक्योस्टोमा या इसका एक और साइंटिफिक नेम है दट इज एम्पियोक्स और कॉमनली इसको बोलते हैं लेंसलेट यहां पे एग्जाम्पल है थर्ड मेनिया साल्फा डोलियोलम सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉडिट ठीक है हम थोड़ा सा डायग्राम भी बना के देखो जो असीडिया है इस तरह से इस तरह से नजर आता है यहां पर भी एक ओपनिंग है दो ओपनिंग्स नजर आती है दिस इज यूरोकॉर्डिटा और उसके बाद आ जाता है ब्रेंक्योस्टोमा ब्रेंक्योस्टोमा इस तरह से आता है दिस इज लेंसलेट या ब्रेंक्योस्टोमा विच हैज ए लेंस लाइक बॉडी राइट तो लेंस लाइट फंडरलाइन नहीं करना क्योंकि कॉमन नेम है इसलिए बट यू राइट डाउन ब्रेंक्योस्टोमा तो फिर आप इसको अंडरलाइन कर सकते राइट सो दिस इज अबाउट प्रोटोकॉर्डेट्स एक और चीज मैं बताऊंगी कि प्रोटोकॉर्डेट्स are also called as acrinates as they lack crania or brain bones ब्रेन तो है उसके ऊपर स्किन सी बॉडी वॉल है 
बट क्रेनियम बोनी जो क्रेनियम होता है ना बॉक्स होता है बोनी सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ए क्रेनियम ठीक है प्रिमेटिव लोअर कॉर्डेट साथ में ही लिख लेना ए क्रेनियम और ये करना नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सब फाइलम वर्टी ब्रेटा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस क्रीनी और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एस हायर कॉर्डिंग इनके फीचर्स क्या है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल देन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट इन larva which is replaced by is a vertebral column but by cartilaginous or bony बीसी मतलब वर्टिकल और देन नेक्स्ट आ जाता है एंडोस्केलेटन प्रेजेंट देन closed circulatory system blood red due to hemoglobin in RBCs, ventral, muscular, chambered heart, number of chambers. maybe kahan se two or three or four chambers then hepatic portal system present then pair of kidneys for excretion and osmoregulation next hai locomotion by paired appendages such as limbs or fins 
ठीक है एक बेटा एक पॉइंट लिख लो दट इज इन केस ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा जहां पे हमने सफेलोकॉर्डेटा किया था ब्रेंकियोस्टोमा के कुछ करेक्टर्स लिखो जरा जो यूनिक करेक्टर्स है राइट डाउन मैम फ्लेम सेल्स हाँ वही फर्स्ट है इन ब्रेंकियोस्टोमा एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स सेकंड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये ब्रेंकियोस्टोमा के यूनिक करेक्टर्स है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और थर्ड है ब्लड इज कलरलेस ब्लड इज कलरलेस फोर्थ किडनी एब्सेंट जब फ्लेम सेल से है तो किडनी एब्सेंट होंगे किडनी एब्सेंट जी तो वर्टिब्रेटा के ये टिपिकल करेक्टर्स हैं उसके बाद क्लासिफिकेशन सुन लो फिर उसके बाद सारा नोट कर क्लासिफिकेशन सब फाइलम वर्टिब्रेटा इसके सेक्शंस मैंने पहले भी लिखवाए थे फिर दोबारा से लिखा रही हूं लिख लेना याद हो जाती है सेक्शंस ए गनेथा गनेथा होता है जॉ तो ये है माउथ विदाउट जॉस और इसमें आ जाती है एक सिंगल क्लास साइक्लोस्टोमेटा साइक्लो मतलब राउंड स्टोमेटा मतलब माउथ सो राउंड माउथ फिशेस ठीक है साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है ये ट्रू फिशेस नहीं है राउंड माउथ फिशेस उसके बाद आ जाता है उसके बाद गलेथा का हम आगे करें ठीक है पहले राइट ऑन दस नेक्स्ट हम बात शुरू करते हैं बेटा दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा साइक्लो मतलब राउंड प्लांट्स वाला स्टोमा नहीं है स्टोमा या स्टोमेटा का मतलब यहां पे है माउ so round mouth fishes example aa jata hai beta petromyson jisko commonly bolte hain लेम्परे और दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है मिक्सी जिसको कॉमनली बोलते हैं हेडफिश वैसे हमने वर्टिब्रेट्स में बताया है कि दे हैव प्योर डिफेंडेजेस बट साइक्लोस्टोमेटा जो है ए गलेथा जो है उसमें देयर आर अनफेयर अपेंडेजेस अगर हम देखेंगे तो ये हमें फिश लाइक ही नजर आते हैं बट क्या फर्क आ जाएगा दे हैव
unpaired appendages. एक ये फिन है then this is fin or a ye fin so they are they have dorsal fin ventral fin yeah there is present unpaired fins of the dress theek hai yahan pe eyes nazar aa rahi hai then there are present Six to fifteen pairs of gill slits. ये है और दूसरी वाली साइड जो है that is this is small, right? And this is the structure of पेट्रोमाइसोम ठीक है तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है कि इट फीचर्स क्या है फर्स्ट है ऑल मेंबर्स आर कोई भी फ्री लिविंग नहीं है आर एक्टो पैरासिटिक ऑन फिशेस इसलिए इनको टीथ की जरूरत नहीं है इनका माउथ राउंड है and which is sucking type of mouth theek hai so they have round or you can say circular sucking type of mouth विदाउट जॉज एंड टीथ ना जॉज है ना टीथ है जरूरत ही नहीं है इनको ठीक है जी नेक्स्ट हाँ जी बेटा टीनस होते हैं हमें सैंड फ्लोर पे ना अपना माउथ लगा के क्लीन करते हैं सैंड के थ्रू वो अपनी टीथ से फिर रखते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बात ठीक है और मेरा मतलब इनका अगर देखेंगे ना तो इनका इस तरह से सर्कुलर सा माउथ नजर एक्वेरियम्स में होती है ना ग्लास पे लगी होती है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बेटा एक्वेरियम्स में आपको नजर आए तो साफ करते रहते हैं ग्लास हाँ तो देख सर्कुलर माउथ नजर आता है राउंड सा मतलब एक ढक्कन की तरह से माउथ इनका लगता है राइट सो इलांगेटेड बॉडी Six to fifteen pairs of gill slits. Unpaired fins present. Fins जो है, they are unpaired. Then they lack scales. ठीक है इनकी स्केल्स नहीं है एंड सरफेस इज स्मूथ स्मूथ स्किन है स्मूथ सरफेस है जो क्रीमियम है एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस इनमें वर्टिकल कॉलम आ गया बट वो कहता बोनी नहीं बोनी गोल इतनी हार्ड है पता नहीं हम मूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसलिए अभी यहाँ पे वर्टिकल कॉलम धीरे धीरे नई नई चीजें डेवलप हो रही है एकदम नई नई कि वर्टिकल कॉलम भी आ गया बोन्स भी आ गया ऐसा नहीं ठीक है वर्टिकल कॉलम है बट इट इज कार्टून क्लोज ऑन दिस circulatory system ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं मैंने वो बताई थी अनपेयर 
लोकोमोशन अच्छा अनपेयर फिल्म बता दिया फॉर लोकोमोशन देन जो दे आर मेरी बट माइग्रेट टू फ्रेश वॉटर और स्पोनिंग अंडे देने के लिए ये फ्रेश वॉटर में जाती है दस एनाड्रोमस याद रखना है एनाड्रोमस मीन्स जो मेरीन है सी में ओशन में रहते हैं बट रिवर्स में फॉर ब्रीडिंग जाते हैं फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जाते हैं ठीक है स्पोनिंग मतलब अंडे देना After spawning, they die within few days. ठीक है जी Eggs जो है अंडे जो दिए है Eggs लार्वा बनाते हैं मेटामोरफोसिस इनटू अडल्ट ये सब कहां पे हो रहा है इन फ्रेश वाटर ठीक है एंड दिस अडल्ट देन माइग्रेट्स टू ठीक है मीन्स आफ्टर मेटामोरफोसिस दे शिफ्ट टू दे माइग्रेट टू द ओशन या सीज अगेन इज इट राइट सो दिस इज अबाउट क्लास साइक्लोस टू मेटा एक मैंने इसमें एक और चीज बताई थी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट टू चैम्बर हार्ट इसमें दो चैम्बर्ड है फिशेस की तरह से राइट चलो कर लो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा गनेथा गनेथा में आई है टोल्ड यू there are two super classes kaun si do super classes hai pisces and tetrapoda pisces matlab true fishes to jo pisces hai these are aquatic tetrapoda mainly terrestrial exoskeleton of scales exoskeleton of you can say hair nails hooves scales bhi hai scales etc respiration by gills respiration by lungs then heart two chambered here 
hard three or four jumper locomotion by paired limbs these are four fitted animals then fertilization or we can say they may be hum keh sakte hain oviparous or few viviparous ओविपैरस ले एग्स वीवीपैरस गिव बर्थ टू यंग यहां पे अगेन ओविपैरस और वीवीपैरस ये मेनली ओविपैरस है ये दोनों हो सकते हैं ओविपैरस और वीवीपैरस देन ऑल पाइसिस आर cold blooded and in amniotes amniotic membrane absent yahan pe amphibians amphibians and reptiles cold blooded aake aap dekhna birds and mammals warm blooded and one more thing tetrapoda me amphibians are in amniotes amniotic membrane around the embryo is absent there as mummy ye kaun si membrane hoti hai beta ye na embryo jo hai jaise hamara embryo hai wo ek membrane ke andar hai aur membrane ke andar fluid hai aur fluid mein embedded hai embryo theek hai protect karti hai shock proof layer hai मैम हमारे में प्लेसेंटा होता है नहीं प्लेसेंटा अलग है प्लेसेंटा अलग चीज है एमनियोटिक मेम्ब्रेन अलग चीज ठीक है आई विल टेल यू आई विल टेल यू ओके मैम रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर एमनियोट्स एमनियोट्स का मतलब है amniotic membrane present so these are the difference between you know pisis and tetrapoda let me know next hum aage aate hain beta that is super class pisis it has two classes kaun si do classes hai chondrichthyes 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 and ostrichthyes ostrichthyes means bony fishes chondrichthyes means
कार्टिलेज टिश्यूज ठीक है जल्दी से अब इनमें डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखे जल्दी से कॉन्ड्रेक्टिस मेरीन दीज आर मेरीन टिश्यूज विथ स्ट्रीम लाइन बॉडी विथ स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है आगे से पतली पीछे से पतली और बीच में वाइड बॉडी ऑस्टिक थीज में भी लिख लो बोथ मेरीन एंड फ्रेश वॉटर फिशेस बोथ मेरीन एंड फ्रेश वॉटर फिशेस विद स्ट्रीम लाइन बॉडी विद स्ट्रीम लाइन बॉडी नेक्स्ट आ जाइए कार्टिलेज फिशेस में एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस ऑस्टिक फीस में आ जाइए एंडोस्केलेटन एंड वर्टिब्रल कॉलम बोनी बोनी उसके बाद कार्टिलेज फिशेस में ये कार्टिलेज फिश है इसके यहां पे माउथ है नीचे वाली साइड पे माउथ है आगे नहीं है नीचे वाली साइड पे है तो कार्टिलेज फिशेस में लिखो वेंट्रली लोकेटेड माउथ वेंट्रली लोकेटेड माउथ बोनी फिशेस में लिखिए माउथ टर्मिनल माउथ टर्मिनल कार्टिलेज फिशेस में नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ अलोंग विद वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ अलोंग विद वर्टिब्रल कॉलम बोनी फिशेस में लिखिए नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियो इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट नेक्स्ट है कार्टिलेज फिशेस गिल स्लेट्स गिल स्लेट्स आर नॉट कवर्ड बाय गिल स्लेट्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम गिल स्लेट्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम और साथ ही लिख लो देयर आर प्रेजेंट फोर पेयर्स ऑफ फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स फोर नहीं इसमें फाइव टू सेवन कोई कीजिए कार्टिलेज फिशेज में फाइव टू सेवन पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स बोनी फिशेज में आ जाइए फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स कवर्ड बाय ओपरकुलम और गिल कवर गिल कवर भी कह देते हैं ओपरकुलम फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स कवर्ड बाय ओपरकुलम और गिल कवर
नेक्स्ट है कार्टिलेज फिशेस स्किन इज टफ एंड हैज माइन्यूट स्किन इज टफ एंड हैज माइन्यूट फ्लेक्ड स्केल्स फ्लेक्ड पी एल ए सी ओ आई डी फ्लेक्ड होता है प्लेट लाइक प्लेट लाइक स्केल्स उसके बाद आ जाइए बोनी फिशेस स्किन इज कवर्ड स्किन टफ जब स्केल्स है तो स्किन तो टफ होगी ही स्किन इज टफ एंड कवर्ड बाय साइक्लोइड साइक्लोइड मींस सर्कुलर और टिनोइड सी टी ई एन ओ आई डी साइक्लोइड और टिनोइड स्केल ठीक है टिनोइड का मतलब लिख लो ब्रैकेट में लिख लो टिनोइड मींस हैव स्पाइंस और कॉम्ब लाइक टीथ शेप वैसे ही है सर्कुलर सर्कुलर स्केल्स हैविंग कॉम्ब शेप्ड टीथ टीथ ऑन देम दे आर टिनोइड नेक्स्ट है कार्टिलेज फिशेस में टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्ड स्केल्स टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्ड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड पीछे की तरफ है विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड फुल स्टॉप करके Their jaws are very powerful. Their jaws are very powerful, and these are predaceous. Predaceous means predatory. Yeah, दूसरों को खाते हैं. Predaceous. Full stop. Teeth are not meant for chewing. Teeth are not meant for chewing, but are meant for holding the prey. But are meant for holding the prey. जो बोनी फिशेस है बोनी फिशेस कैन बी बोनी फिशेस कैन बी प्रिडेटरी और or they may feed on sea weeds s e a c weeds w w e d s they may be predatory or may feed on sea weeds theek hai ji नेक्स्ट आ जाइए कार्टिलेज फिशेस जो बेटा कार्टिलेज फिशेस है ना वो रेगुलरली स्विम करती है क्योंकि अगर वो स्विम नहीं ना करेंगी दिन रात मतलब उनके रिफ्लेक्सेस ही है कि स्विम कर रही है अगर वो स्विम नहीं करेंगी तो वो डूब जाएंगी ठीक है क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर नहीं होता नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए कार्टिलेज फिशेज में 
दे लैक एयर ब्लैडर and thus they have to swim constantly and thus they have to swim constantly to avoid sinking they lack air bladder and thus they have to swim constantly to avoid to avoid sinking बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच प्रोवाइड बायसी विच प्रोवाइड बायसी कार्टिलेज फिशेस यूनिसेक्शुअल कॉमा मेल्स बियर Claspers, C L A S P E R S, claspers on pelvic fins. Male bears claspers on pelvic fins. Claspers kya hai? Claspers are copulatory organs. Claspers are copulatory organs. Therefore, internal ये cartilage fishes की हम बात कर रहे हैं Therefore, internal fertilization. Therefore, internal fertilization. They are oviparous and some are viviparous. सम आर बीबी पैरस डायरेक्ट डेवलपमेंट कोई लार्वल स्टेज नहीं उसके बाद है बोनी फिशेस यूनिसेक्शुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल अंदर नहीं है बाहर ही है fertilization external in water and development direct theek hai ji so this is about here cartilage fishes and bony fishes okay okay ma'am theek hai ji so this is for today assignment zoravar agar sun raha hai to zoravar apni assignment par ke aana and next time jo reh gaya animalia mein se hum wo khatam karenge राइट right? और हम असाइनमेंट भी आई होप क्लास में कर लेंगे कॉर्डेट्स ओके जोरावर जो नॉन कॉर्डेट्स की असाइनमेंट आप ट्राई करके आना और वो ठीक है चलिए ओके बेटा बाय बाय थैंक यू मैम वेलकम बेटा बाय